ஆண்டவராக இயேசுவை நாமத்தில் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளின் செய்தி தேவனுக்கேற்ற காரியங்கள் ஒரு ஏழு காரியங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் தேவனுக்கு இது ஏற்புடையது இது ஏற்புடையது இல்லை இன்றைக்கு பல நேரங்களிலே நமக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்காது தேவனுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்காது ஆனால் நமக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும் நான் சொல்கிற விளக்கங்கள் புரிய நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஏற்றது நமக்கு ஏற்றதாக இல்லை அவர் சில நேரங்களில் ஏஸ் என்று சொல்லுவார் நாம் அதை நோவுன்னு சொல்லுவோம் அவர் நோன்னு சொல்லுவார் நாம் அதை ஏசுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த நாளில் இந்த நாளில் தேவனுக்கு ஏற்புடைய ஒரு ஏழு காரியங்கள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ந்திருக்கிற நாமும் கூட எது தேவனுக்கு ஏற்புடையது அன்பானவர்களே உங்களுக்கு பிரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுக்கு அது பிரியமா என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் தேவனுக்கு ஏற்புடைய ஒரு சில காரியங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் திருமறை இருக்குமானால் என்னோடு சேர்ந்த நீங்களும் இந்த வசனங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க அன்பாக கேட்கிறேன் இது ஒரு திருமறை தியானம் எனவே என்னோடு சேர்ந்த நீங்களும் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பயன்படும் கேட்பது என்பது ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதம் அதை பார்ப்பது என்பது இன்னொரு ஆசீர்வாதம் எனவே முதலாவது குறிப்பு எது தேவனுக்கு ஏற்புடையது மத்திய சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் மத்தியை மூன்று பதினாலு யோவான் அவருக்கு தடை செய்து நான் உம்மாலை ஞானஸ்நானம் பெற பெற வேண்டியதாயிருக்க நீர் என்னிடத்தில் வரலாமா என்றார் அதற்கு இயேசு பிரதியுத்தரமாக இப்பொழுது இடம் கொடு இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது இப்பொழுது எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது அப்பொழுது அவருக்கு இடம் கொடுத்தார் செய்தி என்னவென்றால் எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது என்னோட முதல் குறிப்பு சப்ஜெக்ட் டு சேவியர் தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை செய்வது ஆசீர்வாதம் அதில் ஒரு வார்த்தை போட்டது நீதியும் எல்லா நீதிகளையும் இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு நீதி அல்ல இன்றைக்கி நாம் நாம் சுயநீதியை மேன்மை பாராட்டுகிறோம் எல்லாருமே என் பகுதியில் ஓர் ஆயிரம் நியாயங்கள் இருக்கிறது நான் என் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் இல்லை எல்லா குடும்பங்களிலே இந்த குடும்பங்கள் பிரிந்திருப்பதற்கு காரணமே சுயநிதி தான் அவர் கீழே இறங்கி வர வேண்டும் நான் மேலே வரமாட்டேன் அது ஆண்களும் பெண்களும் ரெண்டு பேருமே இல்லை என்பார்களே உங்கள் ப உங்கள் நீதி அல்ல தேவ நீதி நிறைவேற்ற என்ன அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பு சகோதரனே சகோதரியே குடும்ப உறவுகளில் விரிசல் காரணமே இதுதான் வாகிறது காரணம் கூட இதுதான் என் நீதி என் சுயம் என் என்னை சார்ந்தது நான் ஏன் கீழே இறங்கி வர வேண்டும் இறங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் குறைஞ்சிட மாட்டீங்க ஒரு அழகான ஒரு ஆங்கில வார்த்தை வளைந்து கொடுங்கள் இல்லையில் உடைந்து போவீர்கள் திருமறை சொல்கிறது எல்லா நீதியும் உங்களுக்கு நீதியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுக்கு அது நீதி என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க நண்பு சகோதரனை ஒருவேளை வாழ்க்கையின் பிரச்சனை ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் ஒரு விரிசல் இருக்கலாம் உனக்கும் உன் குடும்பத்தாருக்கும் சில இடைவெளி இருக்கலாம் ஒரு சின்ன கேள்வி தேவனுக்கு ஏற்றதாக இருந்தால் ஏன் நீங்கள் உங்களை தாழ்த்தக்கூடாது உங்கள் பகுதியில் தவறுகள் இல்லை உண்மைதான் நீங்கள் நல்லவர்கள் தான் நீதிமான்கள் தான் உத்தமர்கள் தான் ஆனால் தேவ நீதி என்று தேவ நீதியை பார்க்கும்போது உங்கள் சுய நீதி வெளிப்படும் தேவ நீதியை பார்க்கும்போது என் நீதி ஒன்றுமில்லை என் நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தை இன்றைக்கு என் நீ நல்ல நான் முயற்சிக்கிறேன் ஆனால் ரட்சகரேசு சொன்னார் எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது அவருக்கு ஞான சாணக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் பாவம் செய்யாதவர் ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக தெய்வ நீதியை நிறைவேற்ற வந்தவர் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் நிறைவேற்றினார் நீங்கள் நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளையே உன் வாழ்க்கையிலே அவர் நீதி நிறைவேற்றியிருக்கிறாயா நான் சொல்வது எல்லாமே சின்ன சிறிய காரியமோ பெரிய காரியமோ ஃபுல்ஃபில் சப்ஜெக்ட் டு சேவியர் அவருக்கு கீழ்ப்படி சில நேரங்கள் அது நமக்கு முடியல இந்த யாரும் யாருக்கும் கீழ்ப்படுகிற சுபாவமே இல்லை நான் ஏன் கீழ்ப்படிக்கணும் அவர் என்ன என்னோட பெரியவரா ஒய் ஏன் எதற்காக கீழ்ப்படினோ ஒரே கேள்வி மயந்தான் இல்லை என்பானவர்களே அது ஏற்றதாக இருக்கிறது என் என் செய்திக்கு பின்னால் ஆண்டு உங்களோடு பேசுவார் நீங்கள் கீழ்ப்படிவது நீங்கள் வளைந்து கொடுப்பது சற்று கீழே இறங்கி வருவது ஏற்றதாக இருக்கிறது பக்தன் பாடினார் ஏற்றவனாக இருப்பதாக 
என் வாயின் வார்த்தைகளும் என்னுடைய தியானமும் உமக்கு ஏற்றவனாக இருப்பதாக அது அது இன்னொரு பகுதி ஆனால் தேவ நீதியை நான் நிறைவேற்றுவது எனக்கு ஏற்றது எனக்கு மட்டுமல்ல அவர் சொன்னார் நமக்கு ஏற்றது எத்தனை அருமையான வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் சுயநீதியை நம்பிய ஓடி கொண்டிருக்கிறீங்க உறவுகளை கூட பாருங்களேன் நான் இந்த ஜாதி சண்டை காரணமே இதுதான் சபையில் கூட பிரிவினை காரணம் இதுதான் நயம் மன்னிப்பு கேட்கணும் நயதுக்கு மற்றும் மன்னிப்பு கேட்கணும் உறவுகள் கூட கணவன் மனைவி உறவுகளில் கூட நயம் மன்னிப்பு கேட்கணும் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் ஒன்றும் குறைஞ்சி போட மாட்டீங்க வானத்தையும் பூமி படைத்த இரட்சகரே ஒரு பூமியில் பிறந்த ஒரு மனிதத்தில் போய் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் வேதம் சொல்கிறது அன்பானவர்களே அது நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது நீ செய்து பா செய்து பாருங்களேன் அடுத்து அடுத்த ஒரு வார்த்தை அடுத்த ஒரு வார்த்தை வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று இவர் என் நெய் சொக்குமாரன் நான் இவரில் பிரியமாக இருக்கிறேன் நீங்கள் தேவனுடைய நீதி நிறைவேற்றும் போது வானம் திறக்கப்படும் சப்தம் உண்டாகும் எல்லாருக்கு முன்பாக நீங்கள் நிரூபிக்கப்படுவீர்கள் எல்லாருக்கு முன்பாக நீங்கள் பேசப்படுவீர்கள் அது மட்டுமல்ல பசு தாவியான புறாவை போல் ரூபம் கொண்டார் பேர் இறங்கினார் வென் யூ டூ வென் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு காட்ஸ் பிளான் தேவனுடைய நீதிக்கு உங்களை அர்ப்பணிக்கும் போது தேவ சித்தத்தை அர்ப்பணிக்கும் போது மரியாள் சொன்னாள் என் சித்தத்தம்படி அல்ல உங்களுடைய சித்தத்தம்படியாக கடவுது இன்றைக்கி திருமணங்களில் கூட பாருங்கள் இந்த அதாவது அழகு பணம் படிப்பு அந்தஸ்து ஜாதி நான் தேவ சித்தர் ஒன்று பார்க்குறாங்களா தெரியல ஒரு போதகனாய் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு பொருளுடைய வார்த்தை யாரும் கேட்குறதே இல்லை சொல்கிறோம் இது மேன்மையானது சிறந்தது இது நீங்கள் செயல்படுத்துங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது பாஸ்டர் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்ன எங்கள் பையனை கொண்டு போய் அப்படிப்பட்ட இடத்துல தள்ளிடுறீங்களே என் மகளை அப்படிப்பட்ட இடத்துல தள்ளிடுறீங்களே உங்கள் பிள்ளையாக இருந்தால் செய்வீங்களா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஊழி எனக்கு எது ஏற்றது ஏ ஏற்றது இல்லை என்று தெரியும் என்னை கேட்டுக்கொண்ட அன்பு மூத்த விசுவாசிகளே ஒரு ஊழியனை கீழ்ப்படிங்க ஊழியனை வார்த்தை கீழ்ப்படிங்க இன்று இன்று கூட ஒரு குடும்ப பிரிவினை தான் பிடிச்ச புயலுக்கு மூணு கால் நான் கீழே இறங்கி வரமாட்டேன் இல்லை வளைந்து கொடுக்கா விட்டால் வாழ்க்கை சீரழிந்து விடும் தேவன் சொல்கிறார் இப்பொழுது இடம் கொடு என் அன்பு தேவ பிள்ளையே இடம் கொடு உனக்கு பிரியம் இல்லை உனக்கு ஏற்படுவது இல்லை ஆனால் இதனுடைய விளைவுகளை பிற்காலத்தில் தெரிந்து கொள்ளுவாய் You don't know the future. You don't know the consequences. 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 No man can explain that. That is not the same as the people. That is the same as the people. The people who are not the same as the people. The people who are subject to Savior. That is the same as the people. You are not the same as the people. இதை விட்டுட்டால் உயர்வு இல்லையே இல்லை இதை விட மேன்மை நான் என்னுடைய இருபதாவது வயது அந்த ஊழியத்திற்கு வந்தேன் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் ரயில்வேயில் அன்பானவர்களே ஆனால் ஏழ்மை ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் எனக்கு பின்னாக ஒரு எட்டு தம்பி தங்கச்சிங்க நான் தான் சம்பாதிக்கிற முதல் நபரே நான் தான் அந்த வீட்டில் ஒன்றுமே புரியல என்னுடைய அழைப்பு பலமாக இருந்தது ஒரே வார்த்தையை பல தேவமணிகள் திருப்பி திருப்பி சொன்னார்கள் டாக்டர் டிஜிஎஸ் அவர்கள் ஒரு கூடுகைக்கு போயிருந்தேன் எனக்குறை முப்பது நிமிடங்கள் எனக்காக ஜெபித்தார் அவர் இன்னொரு அதே போல ஒரு எனக்கு தேவன் நேரடியாக பேசினார் இங்கெல்லாம் போகிறேனோ அங்கெல்லாம் இதே வார்த்தை ஒரே வார்த்தை திரும்ப 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 ஒரு நாள் இமானல் மெத்தடிஸ்ட் வேப்பரி ஒரு கூட்டத்துக்காக அங்கே வழியே போய் கொண்டிருந்தேன் கூட்டம் தெரியாது இப்படி உள்ள உட்கார்ந்தேன் சகோதரி எம்எல் ஜபசை கத்திரை வார்த்தையை பேசி கொண்டிருந்தார் இதே வார்த்தையை எம்எல் அவர்கள் சொன்னார்கள் எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு யோசி பாருங்க நான் அந்த கூட்டத்துக்கு எனக்கு கூட்டம் நடக்குதுன்னு தெரியாது அந்த வழியே போய் கொண்டிருந்தேன் இமானல் மெதஸ் ஆலயம் வெப்பேரி டவுட்டன் பக்கத்தில் கடைசி ஒரு பாதியில் உட்கார்ந்துருப்போம் போய் கூட்டம் நடக்கிறது தெரியாது யார் பிரசங்கி யார் தெரியாது அன்றைக்கு தான் முதன் முதலாக சகோதரி எம்எல் அவர்களை நான் பார்க்கிறேன் அந்த செய்தி இன்றைக்கு என் மனதில் ஆழமாக இருக்கிறது அவசியத்தின் ஊழியம் ஆண்டவரின் ஊழியம் அன்பானுடைய அவசரத்தின் ஊழியம் அவசியத்தின் ஊழியம் ஆண்டவரின் ஊழியம் அவர் அச்சு அவர் பேசின செய்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அப்படியே இன்றைக்கும் என் மனதில் இருக்கிறது 
வேலை விடலாமா விடக்கூடாத ஒரே குழப்பம் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமையுமா இன்னைக்கு வேலை இருக்கிறவங்களுக்கே திருமணமாகலை இப்போ வேலை இல்லாதவங்களும் எப்படி திருமணமாகும் பிள்ளைகள் பிற மார்க்கத்திற்கு வந்தேன் ஏலனங்கள் பரியாசங்கள் எதிர்ப்புக்கள் நயாண்டிகள் நீ உ நீ முன்னேறவே மாட்டே நீ இப்படி தான் இருப்ப உருப்படவே மாட்டே இப்படி பல சொற்கள் என் சொந்த பெற்றோர்களே ஒரு கேள்வி இந்த வேலை விட்டு விட்டால் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை வாழ்க்கை மூழ்கி விடுவோமா இல்லை நிரந்தரமாக பெரியாளாக வரணும்னு ஆசை இல்லை அதில் ஒரு சராசரி வாழ்க்கையாக வாழ வேண்டுமே ஆயிரம் கேள்வி தேவன் சொன்னார் இடங்கொடு ஏற்றதாக இருக்கிறது எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நான் இந்த தீர்மானத்தை எடுத்தேன் தேவனுடைய ஊழியம் செய்யும்படி இன்றைக்கு மேலான மகிமையான மகத்துவமான நன்மைகளை தேவன் வாழ்விலே செய்தார் ஏற்று எது தெரியுமா அவர் நீதியை நிறைவேற்றுவது ஏற்றது இரண்டாவது இப்ரேன் புஸ்தகம் ரெண்ட ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இப்ரேயர் ரெண்டு பத்து அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறது ஏனென்றால் தமக்காகவும் தம்மாலே சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமேலை கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் அவருடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்ரவப்ப உபத்ரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துகிறது அவருக்கு ஏற்றதாய் இருக்கிறது கவனிங்கள் ஏ சஃபரிங் சேவியர் திரும்ப படிக்கிறேன் அவருடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துவது அவருக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது எது ஏற்றது என இன்றைய நவீன உலக பிரசங்கியார்கள் பாடுகள் இல்லை போராட்டங்கள் இல்லை எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் நீ பாடு வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட்டாடை உடுத்தி பகட்டாய் வரலாம் ஏழ்மையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எளிமையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ராஜாதி ராஜாவின் பிள்ளைகள் பார்க்கும்போது அடுத்தவர்களுக்கு பொறாமல் வர வேண்டும் இதெல்லாம் இந்த கவர்ச்சியான வார்த்தைகள் வசந்தை படிக்கிறேன் கேளுங்க கவனிங்கள் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது பத்தாம் வசனத்தில் அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் லட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவப்படுத்துவது உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துவது அவருக்கு ஏற்றதாக இருந்தது பிதாவுக்கு அப்படியானால் உபத்திரவம் என்பது இட்ஸ் இன்வெவிட்டபிள் தவிர்க்க முடியாதது திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்பான உங்கள் உபத்திரவம் யாரோ ஒருவரை கிறிஸ்துக்குள்ளே கொண்டு வரும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆறாம் மணி நேரம் முதல் ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரை பூமியில் அந்தகாரம் இருந்தது சிலுவையில் ரட்சகிரேசு தொங்கினார் ஆனால் அந்த இருளிலே ஒருவன் சொன்னார் இவன் மெய்யாகவே ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன் நூற்றுக்கு அதிபதி அப்படியானால் அந்த அந்த இருள் யாரோ ஒரு வெளிச்சத்தை தந்தது வசந்து படிக்கிறேன் அனை அநேக பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படி இரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துவது அவருக்கு ஏற்றதாக இருந்தது ஏற்றதாக இருந்தது அப்படியானால் அன்பால் உபத்திரவங்கள் காரணமின்றி தேவன் யாரையும் கசக்கி பிழிவதில்லை காரணமின்றி ஒரு சொட்டு கண்ணீரையும் உன் கண்கள் வருவதற்கு தேவன் அனு மன் அனுமதிக்கே மாட்டார் உபத்திரவங்கள் தேவனுக்கு ஏற்றது இன்னும் உன்னை பூரணப்படுத்த அநேகரை உன் சிலுவையினை கொண்டு வர உபத்திரவங்களை பார்க்குறாங்க பாருங்க இதே உபத்திரம் இன்னொரு வருகிறது தாக்கு பிடிக்க முடியல ஆயிரம் போராட்டங்கள் எரிகோ கோலியாத்தின் கோஷங்கள் சிங்க கெபி அன்பானவர்களே அக்கினி சூளை ஆனால் எல்லாவற்றின் மத்தியிலையும் தேவன் நம்மோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார் உலகம் பார்க்கிறது உறவுகள் பார்க்கிறது நம்மை பரியாசம் பண்ணின மக்களும் பார்க்கிறார்கள் அவங்க நினைச்சாங்க இவங்க ஒன்றிலாம் போயிடுவாங்க மக்களுடைய பற்கடிப்பு ஏலனங்கள் பரியாசங்கள் அன்பானே நமக்கு ரொம்ப அழும்பின ச விஷம் போன்ற வார்த்தைகள் சர்பம் போன்ற தீண்டுதல்கள் எல்லாம் நம்மை வேதனைப்படுத்தினது அவர் தெய்வம் சொல்கிறார் அது ஏற்றதாக இருக்கிறது என்பதே பிள்ளையே டோன்ட் டிஸ்பைஸ் தட் அதை அள்ளத்தட்டாதே அது ஏதோ தவறுகள் என்று தவறுகளால் பாவத்தால் அப்படி இல்லை அது அது ஏற்றதாக இருக்கு உன்னை இன்னும் மகிமையிலே கொண்டு போய் சேர்க்க உன் மூலமாய் அநேகரை மகிமையிலே கொண்டு போய் சேர்க்க இந்த வேதத்திற்கு அத்தனை கதாபாத்திரங்களும் தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட அத்தனை தேவ மனிதர்களுமே இந்த உபத்திரவங்களினாலே அவர்கள் பூரணப்படுத்தப்பட்டார்கள் இதே உலகம் இன்றைய நவீன பிரசங்கியாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இந்த செழிப்பின் பிரசங்கியாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அது அவங்க அதுதான் அவங்க தான் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டே இன்றைக்கி 
ஆனால் வேதம் சொல்கிறது உன் மூலமாக அநேகரை தேவன் மகிமையிலே சேர்க்கும்படி இரட்சகர் பிதாவாகி தேவன் அவரை உபத்திரவத்துக்குள் அனுமதித்தார் திருமதி சொல்லுகிறது அது ஏற்றதாக இருக்கிறது என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பு தேவ பிள்ளையே ஆரம்ப சொன்னேன் சப்ஜெக்ட் டு சேவியர் இரண்டாவது சஃபரிங் ஃபார் சேவியர் ஆண்டவருக்காக பாடுபடுகிற வாழ்க்கை அது ஏற்றது நினைக்கலாம் என் தவறுகள் இல்லை என்னுடைய ஓன் ஆயிரம் சொல்லும் நீ கீழ்படியில் யோபின் நண்பர்கள் சொன்னார்கள் நீ ஜெ சரியாக ஜெபிக்கலை நீ வேதம் வாசிக்கலை தேவனோடு இல்லை ஆனால் யோபுக்கு தெரியும் நான் போகும் பாதையை நேசர் அறிவார் நான் போகும் வழியை நேசர் அறிவார் உலகம் ஆயிரம் சொல்லட்டும் தே தேர் கிரிட்டிக்ஸ் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க உலவாய முன்னால் ஊர்வாய மூட முடியாது நிறைய பேசிட்டே தான் இருப்பாங்க டோன்ட் லிசன் டு தட் அன்பானுடைய ஆரம்ப சொன்னேன் சப்ஜெக்ட் சேவியர் இரண்டாவது சஃபரிங் ஃபார் சேவியர் மூன்றாவதாக அன்பானுடைய அதே இப்ரே புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் பரிசுத்தரும் குற்றமற்றவரும் மாசு இல்லாதவரும் பாவிகளுக்கு விலகிறமா விலை விலகினவரும் வானங்களில் உயர்ந்தமாக இருக்கிற இவ்விதமான பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு ஏற்றவராயிருக்கிறார் கவனிங்கள் அவர் ஏற்றவராயிருக்கிறார் அதாவது ஏற்புடையவராயிருக்கிறார் அப்படியானால் எதனால் அவர் ஏற்புடையவராக இருக்கிறார் நம்பர் ஒன் பரிசுத்தம் உள்ளவர் குற்றமற்றவர் மாசு இல்லாதவர் பாவிகளுக்கு விலகினவர் உயர்ந்தவர் பிரதான ஆசாரியர் உங்களை புரிய நினைக்கிறேன் நான் கொடுக்குற தலைப்பு என்னவென்றால் அன்பானுடைய இந்த பூமியிலே ஒரு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானால் அது சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஹோலி லைஃப் எது ஏற்றது திரும்ப சொல்கிறேன் பரிசுத்தமாய் குற்றமற்றவர்களாய் மாசு இல்லாதவர்களாய் நான் வாழ்கிற உலகம் கோணலு மாறுபாடுபான உலகம் நம்மை சுற்றி பாவம் பாவம் இல்லாத இடமே இல்லை நம்முடைய கைபேசியிலே பாவம் இது நடந்து போகும்போது இட்ஸ் அ கன்னிங் ட்ரிக் பிளைட் பை த டெவல் இந்த ப்ரொசஸ் ஆஃப் காட் தேவ சமூகத்திலே விழுந்து தேவ சமூகத்திலேயே பாவம் செய்வதற்கான நிறைய வாய்ப்பு புரிய நினைக்கிறேன் தேவ சமூகத்திலேயே தேவாலயத்திலே பாவம் செய்ய நிறைய வாய்ப்பு பாருங்கள் எனக்கு எல்லா கையிலையும் ஃபோன் பிரசங்க யார் பிரசங்க பண்ணிட்டுருக்கிறார் இவன் அங்கே மெசேஜ் அனுப்புகிறான் அவள் இங்கே மெசேஜ் அனுப்புகிறான் இது ஆலயத்தில் நடக்கிற ஒரு பெரிய கூத்து என் அன்பு தேவ பிள்ளையே இது ஏற்று தெரியுமா பரிசுத்தமான வாழ்க்கை ரெண்டாவது குற்றமற்ற வாழ்க்கை மூன்றாவது மாசு இல்லாத வாழ்க்கை பாவிகளுக்கு பாவங்களுக்கு விலகின வாழ்க்கை உயர்ந்த வாழ்க்கை அது மட்டுமல்ல ஒரு ம அடுத்தவர்களுக்காக பரிந்து பேசும் வாழ்க்கை இதுவே ஏற்றது சொல்லுது இவர் நமக்கு ஏற்றவராக இருக்கிறார் இது உனக்கு ஏற் ஏற் ஏற்புடையாக இருக்கிறதோ இல்லையோ அவர் உனக்கு ஏற்புடையவராக இருக்கிறார் இன்னைக்கு எல்லாம் நமக்கு ஏற்புடையவங்களாக இருக்கிற இருக்கிறதில்ல கணவன் மனைவி நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் அது வெறும் பாடல் கணவன் பேசுறத மனைவி ஏற்றுக்கொள்வதில்லை மனைவி பேசுவதை கணவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஊழியன் பேசுவதை விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அவங்களுக்கு சில ஊழியர்கள் விசுவாசம் சொல்கிறதும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அப்படி இல்லை அந்த அவங்களே ஏற்புடையதாய் அது ஏற் ஏற்புடையதாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் சொல்ல மாட்டேன் அவை அவங்களுக்கு சொல்லுவார் திஸ் இஸ் அப்ளை டு யுவர் லைஃப் ஏற்புடையது அன்பானுடைய ஏற்றது மூன்றாவது எது ஏற்புடையதுன்னு சொன்னால் நம்முடைய இரட்சகர் நமக்கு ஏற்புடையவர் நான் பலவீனன் அவர் பலமுள்ளவர் நான் குற்றமுள்ளவன் அவர் குற்றமற்றவர் நான் பாவி அவர் பரிசுத்தர் நான் தாழ்ந்தவன் அவர் உயர்ந்தவர் ஆனால் நான் அடுத்துள்ளக்கா ஜெபிப்பதில்லை இரவும் பகலும் ஜெபிக்கிற பிரதான ஆசாரியர் ஏற்றவராக இருக்கிறார் நான் கொடுக்குற தலைப்பு அன்பானுடைய இஸ் அ ஹோலி அதாவது ஒரு பரிசுத்தமான சப்ஜெக்ட் ஹோலினஸ் பரிசுத்தத்துக்கு உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் சப்ஜெக்ட் ஹோலினஸ் நான்காவது குறிப்பு சப்ஜெக்ட் டு த சர்ச் இது பெண்களை குறி சொல்லப்பட்ட வசனம் ஒன்றுக்கு ஒருந்தியர் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஒன்றுக்கு ஒருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் முழுக்க முழுக்க குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறது ஆண்கள் பெண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் பல பல வசனங்கள் இப்படி சொல்லப்பட்டு ஆரம்பிக்கும் போதே பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் புருஷன் அடுத்து ஸ்திரீ 
ஆறாம் வசனம் ஸ்திரீயானவள் ஏழாம் வசனம் புருஷனானவன் எட் எட்டாம் வசனம் புருஷன் அதிலிருந்து ஸ்திரீ இது ஒரு ஆண் பெண் கணவன் மனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன்னுடைய செய்தி என்னவென்றால் பதினோராம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஸ்திரீயானவள் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகையில் தன் தலையை மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கிறது லட்சணமாக இருக்குமோ என்று உங்களுக்குள்ளே நிதானித்து பாருங்கள் இந்த வார்த்தை அங்கே இல்லை ஆனால் சொல்லுகிறேன் ஸ்திரீயானவள் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகையில் தன் தலையை மூடிக்கொள்வது ஏற்றதாக இருக்கிறது அது இன்னொரு அதனுடைய பொருள் அதுதான் தன் தலை முடியை மூடிக்கொள்ளுகிறது ஏற்றதாக இருக்கிறது த மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கிறது லட்சணமாக இருக்குமோ இந்த திருச்சபைகளில் முக்காடு போடுவது ஜனங்கள் மிக குறைவு என் அன்பான மேடையில் பாடுறவங்களும் முக்காடு போடுறது இல்லை ஃபேஷன் அதுக்கு அவங்க நிறைய விளக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க முடியே முக்காடுன்னு சொல்லுவாங்க அவனுங்க திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஸ்திரீயானவள் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகையில் கவனிக்க வேண்டும் ஆராதனை பண்ணுகையில் தன் தலையை மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கிறது லட்சணமாக இருக்குமோ அதர்வோட் ஏற்புடையதாக இருக்குமோ நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை சப்ஜெக்ட் டு ஆட்டிடியூட்ஸ் எ உமன்ஸ் ஆட்டிடியூட் உடைய அந்த பிரதிபலிப்பு எப்படி இருக்குது ஆட்டிடியூட் உங்களோட பிரதிபலிப்பு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு நவீன சபைகளெலாம் யாரும் முக்காடே போடுறது இல்லை இந்த ஊடகத்தில் பார்க்கலாம் மாடர்ன் திருச்சபைகளை யாரும் முக்காடு போடுறது இல்லை அதுக்கு அவர் பல காரணங்களை சொல்லுவார்கள் திருமறை சொல்லுகிறது கவனிங்கள் தன் தலையை மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கிறது ஏற்புடையதோ என்று நிதானித்து பாருங்கள் என் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரியே வாழ்வு பிள்ளையே நீ போகிற சபையில் முக்காடு போடுறாங்களா ஒருவேளை அந்த பாஸ்டர் ஆயிரம் விளக்கில் சொல்ல மாடர்ன் பாஸ்டாக இருப்பார் அவர் கவனிங்க இது லட்சணமாக இருக்குமோ எது லட்சணம் எது அவலட்சணம் அடுத்து போட்டிருக்குது நிறைய போட்டிருக்குது அதில் ஸ்திரீ தன் மயிரை நீளமாக வளர்க்கிறது மகிமையாக இருக்கிறது மகிமையாக இருக்குமோ நிறைய காரியம் நீங்கள் கலாச்சாரத்தை சொல்லுவீங்க நம்முடைய கலாச்சாரத்திற்கு பற்றி நான் பேசுகிறேன் இது மேல் நாட்டு கலாச்சாரம் அல்ல இந்திய கலாச்சாரம் கவனிங்கள் கலாச்சாரம் வேறு ஆன்மீகம் வேறு டோன்ட் அடாப்ட் த ஃபாரின் மெத்தட்ஸ் அதனால் அவருடைய கலாச்சாரத்துக்கு இது ஏற்புடையது நம்முடைய கலாச்சாரத்துக்கு இது ஏற்புடையது இன்றைக்கு கூட பாருங்களேன் பல மேல் நாடுகளில் கூட பெண்கள் தங்கள் முக தங்கள் முக்காடு போட்டுற பெண்கள் ஏராளம் இருக்கிறார்கள் இந்த ஆப்பிரிக்க திருச்சபைகளிலே அன்பானவர்களே அவர்கள் ஒரு தொப்பி அணிந்திருக்கிறார்கள் ஆண் பெண்கள் கூட பெண்கள் அது திருமறைக்கு ஏற்றது ஒருவேளை முக்காடு போட முடியல அவங்களால பட் தே வேர் த கேப் என கேட்டுக்கொண்டு அன்புதேவ பிள்ளையே திருமறை சொல்கிறது தலைமுடியை மூடுவது ஏற்றதாக இருக்குது இது இது வந்து ஒரு பெரிய காரியமாக கேட்கலாம் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் யுவர் கேரக்டர் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் சுபாவங்களில் உங்களுடைய பங்கு என்ன இதெல்லாம் கேட்கல இங்கே சொல்லலாம் ஒருவேளை இதெல்லாம் பெரிய காரியமாக இதை விட பெரிய காரியங்களாக இருக்கிறது ரைட் ஆனால் த ஆட்டிடியூட் யுவர் பிஹேவியர் இந்த சர்ச் சபையில் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பயணிக்கிறீர்கள் சபையில் எப்படி நீங்கள் பிரதிபலிக்கிறீர்கள் திரும்ப சொல்கிறேன் இவர் ஆட்டிடியூட் இந்த சர்ச் இது ஏற்றது அஸ்திரங்கள் கூட ஏற்றது தான் இரண்டாவது தன் தலைமுடியை மூடுவது ஏற்றது நீங்கள் இதை பற்றி யாரும் பிரசங்கம் பண்ணுறது இல்லை இதெல்லாம் ஒரு மைனர் இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா இல்லை திருமறை சொல்லுகிறது இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை என்றால் திருமறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கிறது அதில் போட்டிருக்குது லட்சணமாக இருக்குமோ அது கனவீனம் அல்லவா நான்காவது குறிப்பு சப்ஜெக்ட் டு ஆட்டிடியூட் உடைய சுபாவங்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் தேவனுடைய சுபாவங்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் ஐந்தாவது உடைய நடத்தை எப்படி இருக்கிறது எபிஎஸ் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் எப் இது ஏற்புடையது எது ஏற்புடையது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு எது ஏற்புடையது ஐந்து மூணு மேலும் பிரசுத்துவான்களுக்கு ஏற்றபடி ஏற்புடையது ஏற்றபடி எது ஏற்றது யூனியங்கள் இது ஏற்ற ஏற்றபடி வேசித்தனமும் இதை ஏற்றபடி இது ஏற்புடையது அல்ல 
பேசித்தனமும் மற்றெந்த அசுத்தமும் பொருளாசையும் ஆகிய இவைகளின் பேர் முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவும் கூடாதே அது ஏற்படையதல்ல அப்படியே வம்பு புத்தியினமான பேச்சு பரியாசம் தகாதவைகள் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தங் இது ஏற்புடையது திரும்ப சொல்கிறேன் இது ஏற்புடையதல்ல வேசித்தனம் மற்ற அசுத்தம் பொருளாசை அடுத்து வம்பு அடுத்து புத்தி இனம் மான பேச்சு பரியாசம் நீ பாருங்களேன் ஒரே சபையிலே நிறைய விட்டு சிரிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கிறது உங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்குது தெரியுமா எப்படி இருக்குது உங்கள் பேச்செல்லாம் தேவையில்லாத குப்பை நான் கொடுக்க தலைப்பினம் என்றால் சப்ஜெக்ட் யுவர் வாக் உடைய உடைய நடத்தை எழுப்பட்டிருக்குது அன்பானவர்களே அந்த வசனம் ஐந்தாம் அதிகார் என்ன கடைசி வார்த்தை நடந்து கொள்ளுங்கள் ஏற்புடையதாய் எப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னேனே பசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி இதை யாரும் பண்ணுறதில்லை எனக்கு பிடிக்குது நான் வாழறேன் திருமறை சொல்கிறது பசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி உன்னுடைய ஊழியனுக்கு ஏற்றபடி உன் கணவருக்கு ஏற்றபடி உன் பெற்றோருக்கு ஏற்றபடி இன்னைக்கு யாரும் யாரையும் கரெக்ட் பண்ணவே முடியல பசுத்த வான்களுக்கு ஏற்றபடி தம்பி இந்த சட்டை போடாத இந்த கம்மல்லாம் வேண்டாம் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு பிடிக்குது வரவானா பரவாயில்ல ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் அவன் வரவானான்னு சொன்னாலே சந்தோஷம் ஆகிடுறான் அவன் அவன் வந்து மட்டும் என்ன சாதிக்க போகிறான் அவனுடைய உடை இந்த வே இந்த ஸ்டைல் அந்த ஏர் இந்த முடி அலங்காரம் சிகை அலங்காரம் ரெண்டு காதில் ரெண்டு கம்மல் கையில் வலையல் யோசிச்சு பாருங்க பசுத்த வாழ்களுக்கு ஏற்றபடி எது ஏற்புடையது தம்பி உன்னுடைய உடை அலங்காரம் ஏற்புடையதானா உன்னுடைய சுகை அலங்காரம் ஏற்புடையதானா உன்னுடைய இந்த மேக்கப்லாம் ஏற்புடையதானா நீ வாழும் வாழ்க்கை ஏற்புடையதா நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியுமா குடும்ப வாழ்க்கையில் கூட அவள் அப்படி செய்தால் நான் இப்படி செய்தேன் அவன் இப்படி செய்தான் எனவே நான் இப்படி செய்தேன் அது ஏற்புடையதல்ல அது உலக மனிதர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை நட அது சொல்லுங்க நடந்து கொள்ளுங்கள் இன் இங்கிலீஷ் வாக்கிங் யுவர் வாக்கிங் ஷுட் பி இன் அக்செப்டபிள் நடந்து கொள்வது கூட ஏற்புடையாக இருக்க உன் நடைகள் ஏற்புடையாக இருக்க வேண்டும் சப்ஜெக்ட் யுவர் வாக் ஆறாவது குறிப்பு தீர்த்துவின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் நீ ஆரோக்கியமான உபதேசங்களுக்கு ஏற்றவைகளை பேசு சப்ஜெக்ட் டாக்டரே நீயோ இன்னைக்கு அநேக செய்திகளை நான் பார்க்கிறேன் ஊடகங்களிலே பார்க்கிறேன் அதில் ஆரம்பம் இல்லை முடிவும் இல்லை சொந்த கதை சோக கதை புல்பிட் இஸ் பிகேம் எ பிளேஸ் டு ரைஸ் மணி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் இல்லை என்பார்களே நீயோ மற்ற எப்படி வேணால் பேசலாம் அதில் ஒரு சின்ன இன்னொரு வருத்தம் கூட இருக்குது வசனம் பேசுகிறவங்க பிரபலமாக இல்லை வசனம் பேசுகிற வசதியாக இல்லை நமக்கு முன்னோடு எவ்வளோ வசனம் பேசுனாங்க அவங்க வசதியாக இருந்த மாதிரி தெரியல ஆனால் அவள் மறித்தாலும் அவருடைய வார்த்தைகள் பேசி கொண்டிருக்கிறது எனக்கு தெரிந்த பல ஊழியர்கள் ஏழ்மையில் மறித்தவர்கள் அவள் பெயர்களை நான் இங்கே சொல்லக்கூடும் சில ஊழியர்கள் ரொம்ப ஏழ்மையில் மறித்தார்கள் அடுத்த வேலை சாப்பாடு கூட இல்லை ஆனால் அவருடைய வசனம் இன்றைக்கு என் என்னுடைய நினைவில் இருக்கிறது அவருடைய பேர் என்னை நினைவில் இருக்கிறது அவருடைய பிள்ளைகளை பார்க்க சொ சொல்லுகிறேன் உங்கள் அப்பா தான் என்னை வசனம் போதித்தவர் ஃபஸ்ட் பாரு ஏழ்மை தான் வறுமையான பிரபலங்கள் இல்லை அவர்கள் ஒரு பெரிய சபைக்கு போதரா இல்லை ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அவள் பேசின வார்த்தைகள் இன்றும் என் நினைவில் நீயோ உலகம் எப்படியோ பேசலாம் கட்டுக்கதைகள் சோக கதைகள் செழிப்பு வளம் வாழ்க்கை பணம் பணம் கொட்டுது பேக்கெட்டில் கொட்டுது வீட்டில் கொட்டுது நீயோ என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்புதேவ பிள்ளையே வாட் கேண்ட் ஆஃப் சர்ச் யூ அட்டெண்டிங் எப்படி இப்படி சபைக்கு போகிறீங்க ஒரு சின்ன கேள்வி ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பேசுகிற ஒரு சபைக்கு போகிறீங்களா புரிதா உங்களுக்கு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் அன்னைக்கு சொல்கிறார் ஒருவர் எங்கள் சபையில் பிரசங்கமே இல்லையா என்ன ஒரே ஆராதனை கேட்ட ஆவியான வந்து இறங்கினார் ஆரோக்கியமான வசனங்கள் நிறைய பிரசங்கியார் அப்படி சொல்கிறார் அன்னைக்கு ஒரு பிரசங்கியார் சொல்கிறார் நான் வந்து ஆயத்தெல்லாம் பண்ணி பேச மாட்டேன் வந்து நிற்பேன் ஆண்டு என்ன சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பேன் அது நல்லது தான் ஆனால் ஆரோக்கியமான வார்த்தைகள் 
உணர்ச்சிகளை நம்பி பிரசங்கம் அல்ல ஆரோக்கியமான வசங்கம் நான் உங்களோடு பேசு என்று சொன்னால் பல மணி நேரம் தியானிக்கிறேன் பல நூல்களை படிக்கிறேன் பலருடைய கருத்துக்களை நான் பார்க்கிறேன் எனக்கு ஏற்புடையது எதுவோ நான் எதை உள்வாங்கினோ அதை தான் பேச முடியும் படிப்பதெல்லாம் பேச முடியாது கேட்கதெல்லாம் பேச முடியாது என்னோடு கலந்து இட் ஷுட் பி மை ரேமா அது என் வாழ்க்கையில் இரண்டரை கலக்கும் போது மட்டுமே ஐ கேன் எக்ஸ்போஸ் இட் அதை வெளியே கொண்டு வரும் இம்பார்டேஷன் வேறு மேனிஃபெஸ்டேஷன் வேறு நிறைய உள்ள போது ஆனால் வெளியே வருவது ஒரு சில தான் வேதம் சொல்கிறது ஆரோக்கியமான தேசங்கள் சப்ஜெக்ட் ஃபார் ஸ்ட்ராங் டாக்டரி ஆரோக்கியமான சபைக்கு போங்க ஆரோக் உபதேசங்களை பேச சபைக்கு போங்க ஒரே பிரசங்கம் காலம் ஃபுல்லாக அநேக இப்போ சபையில் பிரசங்கமே கிடையாது அந்த வாரம் அவர் வீட்டில் நடந்த சோக சோக கதை சொந்த கதை ஜனங்களை திட்டுறது புல்பிட் இஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு த்ரோயிங் ஸ்டோன்ஸ் பிரசங்க பீடம் கற்களை எரிகிற இடம் அல்ல பிரசங்க பீடம் பணம் சேகரிக்கும் இடம் அல்ல நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்பது முக்கியம் அல்ல மக்களுக்கு என்ன தேவை என்பது தான் முக்கியம் சப்ஜெக்ட் ரோ ஸ்ட்ராங் டாக்டரிங் கடைசியாக ஒன்று அன்பானவர்களே ஒன்றுத்தி மத்தி ரெண்டு பத்து ஒன்றுத்தி மத்தி ரெண்டு பத்து ஏற்புடைய வாழ்க்கை வேதம் சொல்கிறது இது ஏற்புடையது புருஷர்கள் கோபமும் தர்க்கம் இல்லாமல் பசுத்தமான கைகளை உயர்த்தி எல்லா இடங்களிலேயும் ஜபம் பண்ணுவது இது விரும்புகிறேன் அங்கே விரும்புகிறேன் ஏற்புடையது ஸ்திரீகள் மயிரை பின்னுதலினாவது பொன்னினாலாவது முத்துக்களினாலாவது விலையேற பெற்ற வஸ்திரத்தினால் தங்களை அலங்கரியாமல் இதெல்லாம் இன்னைக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை இது யாரும் பேசுகிறதே இல்லை அதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒரு விளக்கம் தருவாங்க தகுதியான வஸ்திரம் நாணம் தெளிந்த புத்தி தேவபக்தி உள்ளவள் என்று சொல்லிக்கொள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடியே இரண்டு வார்த்தை ஏற்றபடி நற்கரீகனால் தங்களை அலங்கரிக்க வேண்டும் நான் கொடுக்குற வாழ் கருத்து என்னவென்றால் நீங்க சப்ஜெக்ட் யுவர் லைஃப் தமிழை சொல்கிறேன் ஏற்றபடி எப்படி ஏற்றபடி நற்கிரியைகளிலே ஏற்றபடி தகுதியான வஸ்திரம் நாணம் தெளிந்த புத்தி தெய்வ பக்தி அன்பாமலே அதில் சொல்லப்படுது சொல்லிக்கொள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடி இது சொல்லிக்கொள்வதல்ல அதற்கு ஏற்றபடியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வது வேதம் சொல்கிறது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் தேவனுக்கு ஏற்றது ஆண்களுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கோபம் ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பர் தர்க்கம் நீயா நானா எல்லா வீடுகளிலேயும் அது மட்டுமல்ல எல்லா இடங்களிலேயும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் எல்லா இடங்களிலேயும் நீ ஜபம் பண்ணுறது ஒரே வெக்கம் நாலு பேர் பார்க்குறாங்க திருவிடங்களில் வீதிகளை ஜபிக்கிற மக்களெல்லாம் பார்க்குறோம் ஹோட்டலில் கூட ஜபிக்கிற மக்களை பார்க்குறோம் வேற எவர் தே ஆர் அப்புறம் மதத்தில் பார்க்குறோமே எங்கெல்லாம் அவங்க முழங்கால் போடுறாங்க அவங்களுக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கூச்சமே கிடையாது வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ஒரு தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறோம் எல்லா இடங்களிலேயும் அது ஏற்றது ஸ்திரீகள் வேதம் சொல்கிறது அற்கிரியர்களினாலே தங்களை அலங்கரிக்க வேண்டும் எதனால் அலங்கரிக்க கூடாதோ அதில் அலங்கரிக்கிறோம் எது தேவையில்லையோ அது தேவைப்படுகிறது எது தேவையோ தேவையில்லை நற்கிரியர்கள் புஷ் பாருங்கள் அதுதான் உலகம் விளையரங்கமான அலங்காரத்தை பார்க்கிறது பரலோகம் உங்களை உள்ளான அலங்காரத்தை பார்க்கிறது சியோன் குமாரத்தை உள்ளான பூரண மகிமை உடையவள் உன் நற்கிரியர்களை எது அலங்காரம்னா உடைய நற்கிரியர்கள் அடையாளம் ஆங்கில வேதத்தில் அன்பானவர்களே அதாவது இப்படி போட்டிருக்குது அதுதான் உன் அடையாளம் அது இன்னொரு வார்த்தை போடுறது டோன்ட் இமிடேட் ப்ரொஃபஸிங் அதாவது அப்படி சொல்லிக்கொள்வது அல்ல ஏற்றபடி நடப்பது இந்த நாளிலே அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே அந்த ஏழு குறிப்புகளை திருமுறை நினைப்போட்டு விரும்புகிறேன் நம்பர் ஒன் சப்ஜெக்ட் டு சேவியர் தேவனுக்களை சித்தம் செய்ய அவருடைய நீதி நிறைவேற்ற இடம் கொடுங்க இரண்டாவது சப்ஜெக்ட் டு சஃபரிங் உங்களுடைய பாடுகள் தேவையில்லாதல்ல யாரோ ஒருவரை பூர்ணப்படுத்துகிறது உங்களை பூர்ணப்படுத்துகிறது அடுத்த மகிமைகளை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது மூன்றாவது அந்த உடைய நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலையும் ஏற்றபடி நான்காவது உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலைகளிலேயும் தேவனுக்கு ஏற்ற பரிசுத்தம் குற்றமற்றவர்களாய் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் அன்பானவர்களே வாழ்க்கையின் நான் சொல்வது உயர்ந்தது என்று பணத்தில் உயர்ந்தது அல்ல யுவர் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லைஃப் 
உயர்ந்தவர்களாய் அது மட்டுமல்ல வாழ்க்கை நடக்க எல்லாவற்றிலேயும் தேவனுக்கு ஏற்றபடி வாழ்க்கை வாழ ஆரோக்கிய உபதேசங்களை இப்படி வாழ அதையே பேச ஸ்திரீகள் எப்படி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று திருமறை சொல்கிறது அதன்படி வாழ்ந்து தெய்வ நாமத்தை மையப்படுத்துவோம் தெய்வ ராஜ்யத்தை கட்டுவோம் தேவனுக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை அல்ல எனக்கு பிரியமான வாழ்க்கை அல்ல தேவனுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ அர்ப்பணிப்போம் ஜெபிப்போம் ஒருவேளை ஜெபிக்கிறவர்கள் பெண்கள் இப்போ சொன்ன பார்த்தீங்களா இது ஜபம் பண்ணும்போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வேத பீப்புள் சி ஆர் நாட் அப்படி பண்ணுங்கள் அது ஏற்றது பரலவங்களை பார்த்து பூரிக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள் வானம் திறக்கும் உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் ஜபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டு வரே இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றியோடுமை துதைக்கிறோம் இந்த நாளில் தேவனுக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை உடைய நீதி நிறைவேற்றுகிற வாழ்க்கை அன்று வரே உங்களுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற வாழ்க்கை உமக்கேற்ற அலங்காரம் உமக்கேற்ற நடத்தை உமக்கேற்ற ஆரோக்கியமான வசனங்கள் உமக்கேற்ற நீதியின் வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு இரக்கம் செய்யும் எங்கள் வாழ்க்கை ஏற்புடையதாக இருக்கட்டும் ஐயா ஏற்றவனாக இருக்கட்டும் உலக நீதி அல்ல தேவ நிறைவேற்ற எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் கிருபை ஆளட்டும் இந்த செய்தி கேட்கிற ஊருடைய வாழ்க்கையிலையும் தேவ நீதி தேவ சித்தம் உமக்கு ஏற்ற ஊழியர்களாய் உமக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாய் வாழ கத்த சகாயம் பண்ணும் நன்மைகளால் நிரப்பும் ஆண்டவர் இயேசுவி நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவனுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழுங்கள் இங்கும் பேசப்படுவீர்கள் அங்கும் பேசப்படுவீர்கள் ஆமே எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக